ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം അരുളുകയാണ് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവോചന പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹകരമാണ് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവോചന സംബന്ധമായ നിങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകാൽ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അൽഫായുടെ മറ്റിതര പ്രോഗ്രാമുകളും നിങ്ങൾ കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെയും ആത്മീയ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വിശേഷാൽ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായുത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു അവന് മറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവൻ്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ആകയാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്വസ്ഥത എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്വസ്ഥത എന്ന ആ പ്രയോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പൊരുള് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിവൃത്തനായ ഏഴാം ദിവസം എന്ന സ്വസ്ഥത ഒരു നിഴലാണ് അതുപോലെ യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാഗ്ദത്ത ദേശമായ കനാൽ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു സ്വസ്ഥത അത് ഒരു നിഴലാണ് ഈ നിഴലുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയാണ് ദൈവജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നാം കണ്ടത് ശബത്ത് ഇന്ന് നാം ആചരിക്കേണ്ടവരല്ല ശബത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആ സ്വസ്ഥതയുടെ അനുഭവം അതാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയ സമാധാനവും ആശ്വാസവുമാണ് ആ ശബത്ത് അനുഭവം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാവികാല സംബന്ധമായ ഒരു നിവൃത്തി കൂടിയുണ്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തോടുകൂടെ ആ സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഭാവിയും ദൈവജനത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ നാം പ്രവേശിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനീയമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ നാം നിലനിൽക്കണം അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം വായിച്ച പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവവചന വായനയിലൂടെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവവചന പഠനത്തിലൂടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വസ്ഥതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നിധിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മെ ആത്മീകമായി വളർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിനുള്ള വക ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് ഉള്ളത് പാപ വഴികൾ നകന്ന് ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും കടപ്പാടുകളിലും വിശ്വസ്തത പുലർത്തി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആവശ്യമായ ആലോചനകൾ നൽകുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഭാവി സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആ നിലകളിലെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ വചനം തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ഒരു വലിയ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായവുമാണ് ഇവിടെ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത
ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാള ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളാണ് ഇരുവായിത്തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടോട്ടാണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയും അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും തിരിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിനും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുകയാണ് ഇരുവശത്തേക്കും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാള് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളത് എന്നാണ് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ജനഹൃദയങ്ങളെയും ജീവിതങ്ങളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കീറി മുറിക്കുവാൻ ഏത് പാറ പോലുള്ള കഠിന ഹൃദയത്തെയും തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇത് ജീവനുള്ള അരുളപ്പാടുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഈ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിത്യ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് ജീവനുള്ള വചനമാണെന്നും വചനം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പതോ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ആ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റനേക വാക്യഭാഗങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആധാരമായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചൈതന്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തലയായവനിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചു വളരണം എന്നാണ് കൊലോസിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിവേചിക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമൊച്ചുകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുന്നതാണ് അടുത്ത് ആ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പ്രാണനും ആത്മാവും സന്ധിമജ്ജകളും ഈ മൂന്നിനെയും വേർവെടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയവരാണ് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഈ മൂന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനും ആ നിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനും കഴിവുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ അവിടേക്ക് തുളച്ചു ചെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപാന്തരവും ആവശ്യമായ ചൈതന്യവും തരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനുള്ള കഴിവാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുന്ന ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളാണ് ആ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മൂന്നാമത് അവിടെ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സകല രഹസ്യങ്ങളെയും അറിയുവാനും സകല രഹസ്യങ്ങളെയും വിവേചിക്കുവാനും ഉള്ള കഴിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് ദൈവവചനം എത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് ദൈവം താൻ തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ ദൈവീക തിരുവഴുത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഥവാ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് ഇതിനെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവൻ്റെ കണ്ണിന് നഗ്നതും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു സർവനാമം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ സർവനാമം അവന് എന്ന സർവനാമമാണ് അത് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർവനാമമാണ് അവൻ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നാം ശരിയായി ആ വാക്ക് ആ ആശ
ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായ തിരുവെഴുത്ത് അഥവാ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും വചനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യം യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് ആ വചനമാണ് ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തത് അപ്പം ദൈവവചനം ജഡമെടുത്തു വന്നു അതാരാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ വചനം വചനം എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് വേദപുസ്തകവും വചനം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും അവ രണ്ടു വിധത്തിൽ വചനം വെളിപ്പെട്ടതാണ് നാം കാണുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു രണ്ട് കാര്യം ദൈവമക്കളാകുവാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവനെ കൈക്കൊള്ളണം രണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം വചനത്തിൻ്റെ ഇരുവിധ വെടി വെളിപ്പാടുകളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊള്ളുക ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട വചനമായ ക്രിസ്തുവിനെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കിട്ടിയ ദൈവവചനം ആ എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടിയ തിരുവെഴുത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുക ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവമക്കളായി തീരുന്നത് ആ വാക്യം അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായി ഓർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ആളത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ വചനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് വചനം അത് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സകല ചിന്തനങ്ങളെയും രഹസ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇതിനാളത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നാം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റനേക ഭാഗ്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് ഇതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ രണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ കഴിയാത്തവനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിയുന്നവനാണ് എന്നാണ് ആശയം മൂന്ന് പാവം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ നാല് നമ്മോട് കരുണയും കൃപയും കാണിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ളത് എബ്രാഹി ലേഖനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മഹാപൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാപപരിഹാരം വരുത്തുക യാഗം അർപ്പിക്കുക അത് താൻ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം അതിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപപരിഹാരം പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു നല്ല മീഡിയേറ്ററായി ഒരു നല്ല മധ്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം മഹാപുരോഹിത്യം എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ വേദപുസ്തകം വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അത് വളരെയേറെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാണ് എന്താ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് താനിവിടെ വന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു കാൽവറിയിലെ മരണത്തിലൂടെ പാവപരിഹാരം വരുത്തി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അടക്കപ്പെട്ടിടത്തു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ
നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലുമുണ്ട് എഫീസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അവിടെ ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ അനുസരിച്ച് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിശാചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സർവ്വലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ അപ്പം ഇവിടെ ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ന് ദുഷ്ടാത്മസേനയെക്കുറിച്ച് അഥവാ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പറയുക യേശു ക്രിസ്തു ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആകാശങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നൊരാശയം അതോട് ചേർത്ത് ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവൻ മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന ഒരു ആശയം കൂടിയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഈ വേദഭാഗം പറയുന്നു അവൻ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് രണ്ടാമത് ആ ഭാഗം പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞവന അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും എന്ന് മാനുഷികമായ ബലഹീനതകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശപ്പറിഞ്ഞു ദാഹമറിഞ്ഞു ക്ഷീണമറിഞ്ഞു കാൽവറിയിലെ മരണത്തിലൂടെ സകല വേദനകളും അറിഞ്ഞു മാനുഷികമായ സകല ബലഹീനതകളും അറിഞ്ഞവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമുക്ക് സമനായി തീർന്നവൻ അതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ബലഹീനതകൾ അറിയാത്തവനല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ബലഹീനതകൾ അറിയുന്നവനും അതിനോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ് എത്ര നല്ലൊരു മഹാപുരോഹിതനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് അതുമാത്രമല്ല അവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സകല ബലഹീനതകളിലും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാപമൊഴികെ നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അടുത്ത വാക്യം നാം വായിക്കുന്നത് അടുത്ത ആശയം പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യത്വം എടുത്തു നമ്മുടെ ബലഹീനതകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് പകരമായി മരിച്ചു ഇതെല്ലാം ശരിയാ പക്ഷേ പാപമൊഴികെ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് എന്താ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവനിൽ പാപമില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ പാപം എന്തോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനിൽ പാപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തവർ വിസ്തരിച്ചവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരു പാപവും ചെയ്യാത്തവൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണം അനുഭവിച്ചത് അവിടെയാണ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുന്നത് അത് പ്രായശിത്ത മരണമായിരുന്നു നാം അനുഭവിക്കേണ്ട പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് പകരമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ നിവർത്തിച്ച് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം നാം കാണുന്നത് പാപമൊഴികെ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇനി നാലാമത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക ഇത് പഴയ നിയമവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രാഹ ലേഖനം പഴയ നിയമവുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രാരംഭ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള അനേക ഉദ്ധരണികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളു
പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിട്ടാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനമായിട്ടാണ് കൃപാസനത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ കൃപാസനം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ദേവാലയത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാകാരവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും കഴിഞ്ഞ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പ്രാകാരത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ചെല്ലാം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മഹാപുരോഹിതന് മാത്രം അതും ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതും ധൈര്യത്തോടെ അല്ല ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടമാകുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് കൃപാസനത്തെങ്കിൽ ചെല്ലാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എപ്പോഴും ചെല്ലാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെല്ലാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃപാസനമുണ്ട് ആ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാനുള്ള അനുവാദനമുണ്ട് പ്രവേശനമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തുണ്ട് തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനും നമ്മുടെ കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് കരുണയുണ്ട് തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപയുണ്ട് ഏതു സമയത്തും ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരഭയ സ്ഥാനമാണ് ഈ കൃപാസനം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇവൾ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയോ മതിയായവനാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് അവൻ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് നമ്മുടെ ബലഹീ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനാണ് പാപമൊഴികെ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട കൃപാസനം ആ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് തൽസമയത്ത് കൃപയും കരുണയും തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഇവൻ എത്ര മഹാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മഹത്വത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്താം അവനിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം അവൻ്റെ വലിപ്പത്തെയും ശ്രേഷ്ഠതയെയും കണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിനയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ ഉയർത്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ